بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أحبابنا الكرام لقاء متجدد كل ليلة من ليالي رمضان المبارك نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون قد أعتق رقابنا جميعا من النار وأن يقبلنا عنده في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض عدة للمتقين وأن يدخلنا من باب الريان وأن يتقبل منا الصيام والقيامة وصالح الأعمال وأن نكون إن شاء الله قد أظهرنا لله عز وجل الخشوع والخضوع والذل وكمال العبودية الله عز وجل فيما قد مضى وإن شاء الله فيما يأتي كمان لأن إحنا زي ما قلنا إحنا دلوقتي داخلين في أهم عشرة أيام في السنة كلها أهم عشرة أيام انقضى منها يعني ليلتين انقضت وإحنا في الليلة الثالثة ودي من الليالي الوترية اللي يرجى أن يكون فيها ليلة القدر فنجتهد يا جماعة في العبادة ونكسر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ونخش بسرعة بقى إحنا ما ننساش إحنا جماعة في أول الشهر اللي النهاردة بنشرح حديث حديث يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني فخرجت أنا وصاحب لي حاجين أو معتمرين قل لعلنا نجد أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنسأله فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي وقف أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله ثم ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن لقد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف فقال سيدنا عبد الله بن عمر إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله فلن يتقبل منه حتى يؤمن بالقدر إني سمعت أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وقفنا لغاية وتصوم رمضان كل اللي فات ده 22 حلقة بنشرح في كل اللي فات ده وعايزك بقى ترجع كده على رواقة كده تتفرج على الحلقات دي وتشوف الفوائد اللي فيها وتشوف النقط العلمية وتشوف قد ايه الحديث ده ثري جدا وفي حاجات جميلة جدا عشان النهاردة حديثنا عن الصيام وانا كنت افضل ان انا اتكلم عن الصيام في الاول بس انا ماشي بتسلسل الحديث النهاردة انا هلم لك كل احكام الصيام واوعدك تسمع حاجات جديده ايوه هتسمع حاجات جديده مش عشان انا جبت دين جديد بس عشان انا بختصرها لك واجيبها لك بصوره سهله وسلسه بحيث ان انت كده تدوبها في كوبايه وتشربها تحس ان انت كل حاجه تمام نبدا بسرعه بقى الصيام لغه معناه الامساك زي ما ستنا مره كانت بتقول اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا صوما يعني امساكا عن الكلام يبقى الصيام لغه يعني الامساك يبقى انت كده ابتدا كده من الاول اهو طب لغه يعني الامساك طب شرعا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمد نورتنا يا باشا نورتنا حبيب قلب اهم جمهور ليا هو محمد ابني ربنا يبارك فيه يا رب طبعا وفي ناس مهمه جدا بس محمد بصراحه له وضع خاص يعني وبيساعدني كتير وبيعمل لي الانترو والبروموهات وربنا يبارك فيك يا رب انت واخواتك جميعا و وطبعا والام الفاضله طبعا دي اهم حاجه خيرنا وبركتنا دي طيب وطبعا في ناس بتساعدني كتير واخواتي وكل حبايبي واصدقائي واللي بينشر واللي بيعمل واللي بيساعد كل حاجه انا لو ما ذكرتهمش الله يعلمهم يكفي ان الله يعلمهم مش محتاج ربنا سبحانه وتعالى العبد الحقير اللي زي او الفقير اللي زي انه يعني يشكر الناس اللي هي بتساعده لان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليهم ويجزيهم خيرا ان شاء الله فكل من ساعد جزاه الله كل خيرا اللي شير اللي ساعد اللي نصح اللي انتقد اللي زم اللي مدح اللي قدح كله باذن الله احسبه كان ينتوي خيرا او يحسبه كان من باب النصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادينه النصيحه فكله على العين والراس نخش بقى اللي احنا بنتكلم فيه ونتكلم قلنا الصيام يعني الامساك طب الصيام في الشرع هو ايه في الشرع الامساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الشمس الصادق إلى الغروب الشمس بنية خلي بالك التعريف عشان التعريف هريحنا في حاجات كتير قوي يبقى قلنا الايه هو الامساك عن المفترات عن الطعام والشراب والمفترات اجمالا من طلوع الشمس الفجر الصادق إلى غروب الشمس معنية اللي هي نية التعبد لله عز وجل ليه واحد جه من النهاردة ببطنه وتعباه فقعد من الفجر لحد المغرب ما كلش وجي المغرب كده قال لك ايه ده ده كنت صايم لا يا حبيبي ما صومتش لان انت ما نويتش ما كانش في نيه طب واحد من الصبح قال انا بطني وجعاني فهعتبره صوم واعتبره كده له اوكي لان كانت في نيه في الاول وهتحتاج للنيه دي قدام في حته في حته هفاجئكم فيها معلش هفاجئكم بيها بس هنسمعها طيب 
الصيام من اقرب من افضل الطاعات الى الله عز وجل طبعا واعظم القربات وربنا اعد للصائمين يكفي باب خاص اللي هو باب الريان عن ابي هريره رضي الله قال قال صلى الله عليه واله وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصيام جنه فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فان شاتمه احد او سابه او قاتله فليقل اني صائم اني صائم والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله عز وجل يوم القيامه من ريح المسك وللصائم فرحتان فرحهم فرحتان فرحه اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه يعني ونعم ونعم البشره فرحتان فرحة بفطره وفرحة عند لقاء رب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله يعني يكون مخلص لله الا بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفة والخريفة دي بقى العلماء اختلفوا فيها يعني يوما ولا ظهرا ولا عمرا ولا اسبوعا ولا فاختلفوا فيها العلماء وعن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان في الجنة بابا يقال له الريان تمام هذا الباب يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون فلا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد تمام طيب الصيام دوت صيام واجب وصيام تطوع أنت عشان تصوم تصوم صيام واجب أو صيام تطوع طب من يجب عليه الصيام عشان الصيام يجب في عندي ست شروط عشان الصيام يبقى واجب ستة عشان احنا دايما عندنا مشكلة في الاعداد مش عارف ايه المهم هم ستة ست مشاكل عندنا في الاعداد طيب في هجوم الصيام ايه الستة دول اول حاجة دخول الشهر ببساطة يبقى انا لازم اتيقن ان الشهر جه عشان يبقى الصيام واجب يبقى لو الشهر ما ما ثبتش عندي انه جه فليس فليس واجبا الصيام يبقى اول حاجة دخول الشهر تاني حاجة ان تكون مسلما عاقلا بالغا ها خلاص عارفينهم دول كلهم يبقى دخول الشهر الاسلام العقل البلوغ الحاجات اللي احنا بنحفظها دايما في كده ايه الشرط الخامس والسادس القدره عليه انك تكون قادر يجب عليك لما تبقى قادر لانك لو مش قادر يسقط عنك وبعدين الاقامه تبقى مقيم لان المسافر ممكن يفطر يعني المسافر ليس مرت... ليس فرضا عليه ان يصوم طالما هو مسافر طيب يبقى انا عندي شروط وجوب الصوم يبقى انا عندي انسان دخل عليه رمضان وكان مسلم وعاقل وبالغ وقادر مش مريض ومقيم مش مسافر اقول له وجب عليك الصوم انا وانا في الكليه انا فاكر كان معانا زمايلنا كانوا بيجوا بيفطروا يقولوا اي دونت فاست انا فاكر والله كانه واقف قدامي دلوقتي اي دونت فاست ما اعرفش ازاي يعني ليه حضرتك ما اعرفش لكن ربنا يشفينا ويشفي الجميع يا رب لم يكن لديه مرض ولا عائق لكنه كان ما بيصومش فانا بقول لحضرتك لو دخل لو الست شروط دول اتحققوا في حد يبقى انت لو عندك ابن عاقل بالغ مسلم دخل عليه الشهر وهو مقيم معك وهو ليس مسافر يبقى خلاص اللي يجب انك تخليه يصوم. خلصت؟ طيب بعد كده شروط صحه الصوم، امتى الصح الصوم يصح؟ في فرق بين شروط الوجوب يعني على مين يجب ان هو يصوم؟ يعني لو مين عندي لا يجب ان هو صوم واما يجب يصوم ده اقول له لازم تحقق الشروط ست شروط عشان صومك يصح. ايه هم برضه الاسلام يبقى ما ينفعش الصيام من كافر ويكون عاقل ما ينفعش من مجنون ويكون مميز ويكون عنده نيه يصوم بنيه مش صيام كده وخلاص والشرطين اللي احنا عارفينهم عند النساء اللي هو انقطاع الحيض وانقطاع النفاس يبقى عشان الصوم يصح من المراه يجب ان ينقطع الحيض وينقطع النفاس هتقول لي ايه فايدتهم اقول لك امراه عندها الحيض وانقطع الدم قبل اذان المغرب الفجر بدقيقه نقول لها ايه عليك الصوم عليك الصوم، طب هي ما اتطهرتش، احنا ما بنقولهاش صلي، هي هنا يجب انها تصوم، لكن ما يجبش انها ايه؟ تصلي، هتصلي بس بعد ما تتطهر، بعد ما تتطهر، انما لو هنا هتصوم هنقول لها صومي. يعني ايه؟ يعني حطت القطنة، لقت القطنة طالعة بيضة اللي هي بسموها القصة البيضاء، طلعت نظيفة، يبقى إذا هو انقطع الدم قبل الفجر على طول، دخلت الله يعزك الحمام، لقت كده، في هذه الحالة نقول لها ايه؟ نقول لها وعليكم الصلاة والسلام وبركاته، ازيك يا زوزو؟ حبيب قلبي، منور يا قمر. طيب كده محمد وزوزو النهارده الحلقه دي حلقه سوبر مش هنتكلم بقى. طيب فبنقول اذا انقطع عنها دم الحيض قبل الفجر بدقيقه نقول لها خلاص يا حاجه، قبل الفجر بثواني خلاص يا حاجه، وابو يوسف كمان كده ما شاء الله الموضوع كده هيخرج من ايدنا النهارده. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى اذا انقطع الحيض عنه لا صومي لازم لازم تصومي لكن ما تصليش الا قبل ايه؟ قبل ما تغتسلي الغسل الشرعي. طيب يبقى انا عندي كده شروط وجوب الصوم وعندي شروط صحه الصوم. شروط وجوب الصوم وشروط صحه الصوم. تمام؟ طيب امتى افطر؟ امتى يبقى ال 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 لو حاجات اللي انا لو عملتها انا هقول بس الاجمالي الحاجات المهمه دي وبعدها اخش في تفاصيل حلوه هتعجبك. 
صدقني طيب ايه اللي يخلينا افطر اللي يخليك تفطر الاكل او الشرب عامدا وليس ناسيا طب لو ناسي انما اطعمك الله وسعك وتكمل في طرق صيامك عادي خلاص يبقى من افطر اكل او شرب عامدا عامدا ذاكرا في نهار رمضان نقول له انت ايه انت كده ايه افطرت ماشي ادي المنديل اهوت خلصنا وحطينا طيب عامدا افطرت واكلت وشربت يبقى انت كده فاطر طيب من اتى زوجته عامدا يبقى برضو انا بقول عامدا ناسي او جاهل او كده يعني صحي من النوم مش فا... مثلا مثلا يبقى ده لي وضع تاني القيء عامدا النبي صلى الله عليه وسلم من قال من من زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فقد افطر اللي هو حاول حط ايده في بقه او حاول يعمل حاجات تخليه يستقيء ده زرعه القيء دوت ايه هذا يبقى عليه ان هو كده افطر عليه ان هو افطر طيب الاستمناء اللي هو محاوله اخراج السائل بطريقه غير طبيعيه يعني وهو مش جنب يعني مش نام صحي لقى نفسه كده تمام فده برضو يفطر العزم على الفطر ودي حته مهمه اي يعني واحد يقول لك انت صايم بكره يا عم مش عارف ممكن ما صومش بس انا مش هصوم يا عم انا مش هصوم او تبقى قاعد واحد وانت صايم لا 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 انا مش صايم ده مفيش تهريج في الكلام ده انت بتقول يا شيخ العزم والعزم يعني النيه والكلام بس مفيش تهريج مفيش تهريج في الكلام ده فما تدخلش نفسك في متاهات ويجب ان انت ما تقولش الكلام ده يبقى احنا قلنا الاكل والشرب عامدا الجماع عامدا القيء عامدا الاستمناء العزم على الفطر نقول لك انا هفطر بكره احنا قاعدين النهارده على فكره يا جماعه انا هفطر بكره ليه كده طيب طب هو في تهريج في الكلام ده طيب الحيض والنفاس امراه عندها حيض او نفاس طبعا يجب ان هي ايه لا لا يصح انها تصوم اصلا وفي ناس بتعمل تبقى عندها كده وتصوم وتعذب نفسها وده يعني تلاقيها كده مثلا بس محرجه من اولادها محرجه من اهلها محرجه من كذا طب ليه تعذبي نفسك ليه صحيح ما تاكليش قدامهم ومتغذيهم بس برضه ما تحرميش نفسك من الاكل بتعذبي نفسك على الفاضي الا لو كنت بتربي الولاد الصغيرين او بتعلميهم بغرض تربوي فلا باس طيب اخر حاجه الرده واحد خرج عن الاسلام في هذه الحاله نقول له انت كده عندك مشكله كده يبقى انت برضه خرجت من الايه من الوضوء من الاسف من الصيام طيب طبعا من فضائل رمضان كت... حاجات كتيره جدا في فضائل رمضان كلنا كمسلمين الحمد لله عارفينها وعارفين قد ايه الشهر دوت في غايه الاهميه وفي غايه الجمال تمام نخش بعد كده على حاجه مهمه جدا اللي هي بقى دايما بيحصل فيها بعض الايه الاختلافات عند بعض الناس طيب ايه هي ايه هي الامور ديت طبعا انت هتصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته شرعا انت تعتمد على رؤيه الهلال واذا دوله من الدول اعلنت ان بكره صيام التزم خلاص انت في السعوديه وقالوا بالنهارده صيام صوم قالوا النهارده افطار افطر قالوا بكره العيد تلتزم وليس عليك شيء واخرج من الخلافات واخرج من المشاكل لان دي مسائل العوام مش بتاعتهم دي مش مسائل نقعد نختلف فيها مع بعض انا دلوقتي قاعد هنا في السعوديه ازعوا بكره صيام فساصوم ازعوا بكره افطار فسافطر انا في مصر قالوا بكره صيام ساصوم قالوا بكره افطار هفطر وتخرج من اي مشاكل وت... هم بنوا على ايه خدوا بال... كده طبعا احنا بنقول ابراءا للذمه ان المفروض ان الاعتبار برؤيه الهلال الحسابات الفلكيه ي... يعني تسند لكن مش هي المعيار ده ده الذي يعني ده اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى واللي احنا بنقوله لكن بنقول لحضرتك ما نبقاش نعمل فيها كده طبعا صيام التطوع النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام لله يوما واحدا بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل الصيام لي وانا اجزي به يضع طعامه وشهوته وشرابه من اجلي فطبعا صيام التطوع في منتهى الايه في منتهى الجمال وهنقول بعد كده بعض اقسام صيام التطوع هنقولها في الاخر بس اذا كان في وقت انا عندي حاجات كتير عايز اقولها النهارده يا جماعه فخليكم معايا الله يبارك في عمركم طيب ما هي شروط صحه الصيام عشان الصيام يصح احنا قلناها كده بسرعه صح قلنا النيه طب في النيه بقى النيه ديت فيها حاجه مهمه جدا ودي حته بيغلط فيها ناس كتير عشان تنوي ونيتك تبقى سليمه في الصيام ركز في الحته اللي جايه دي احنا قلنا شروط صحه الصيام من ضمنها النيه صح في النيه لازم يكون في النيه ديت اربع شروط لوحدها الحزم والجزم يعني ايه يعني اقول انا بكره صايم في نيتي طبعا مش بال... مش بالكده مش في ال... مش انت داخل سخن يا ابو يوسف اصبر عليا هقول اللي عندي الاول هقول اللي عندي الاول طيب آه... الجزم يعني انا صايم بكره ج... مفيش تردد عشان يقول لك انا هفطر بكره صيام وكده هيبقى اخل بشروط النيه، انا عندي عشان شروط صحه الصيام من ضمنها النيه، النيه ليها اربع شروط، الجزم التعيين، يعني ايه التعيين؟ يعني انا هقول انا صايم بكره، اعين اليوم اللي انا هصوم فيه. ثالث حاجه التبييت، ودي النقطه اللي فيها كتير ناس بتغلط، في ناس كانت بتقول رمضان تبعت تقول لك ايه نويت صيام شهر رمضان، قلت وانا نبهت عليها مره، وبقول لك تاني اهو لازم تبيت النيه ليليا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر قبل الفجر فلا صيام له 
والحديث ده أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بسند صحيح وبعض العلماء قالوا ده موقوف على الصحابي اللي هو قالوا اللي هو حديث حفصة رضي الله عنها ولكن هذا الأمور مش من, مش من الأمور التي تقال بالرأي فقال العلماء له حكم الرفع يعني كأنه من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فحتة جديدة هيه بقولها لك يجب كل ليله تبيت نيه الصيام، هبيت ازاي يا شيخ؟ بانك تتسحر، بانك وانت قاعد كده ان شاء الله ان احنا احنا هنصوم بكره يا جماعه يحصل كذا، تقعد مع نفسك كده اه انا بكره وانا صايم هعمل كذا. كل دي نوايا، الموضوع مش صعب، بس اللي يطلع يقول لك اول رمضان نيه صيام، طب افرض انت فطرت في يوم لعذر، او امراه قالت كده وجالها مثلا عذر شرعي، وقطعت، النيه راحت فين بقى؟ ما هي النيه اتقطعت اللي كانت بادئه من الاول، فلازم تبييت النيه، حته مهمه اهي اول حته هتعمل بعض ال 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 الربكه عند بعض الناس اهي، لازم كل ليله تبيت النيه، اربع شروط للنيه، اولا الجزم، ثانيا التعيين، ثالثا التبييت، ثالثا التبييت. تمام؟ قلنا لازم 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 تبيت، والكلام ده طبعا في في ايه؟ في سنه في صيام الفرد بس اللي هو الفرد انما التطوع يعني العلماء بايه عادي لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عندكم طعام لا فاني صائم فالعلماء قالوا في في التطوع ما فيش الشرط الرابع تبييت الصيام في كل ليله من ليالي رمضان وده قول الجمهور يا جماعه ده مش قول عالم ده قول الجمهور قول الجمهور يعني اهمه اهل العلم أعم يعني معظم جمهور اهل العلم لازم كل ليله تبيت الصيام في رمضان طيب قلنا تحقق النيه بالقيام تناول الطعام والشراب وهكذا يبقى دي كلها تحصل له النيه ركن الصيام الامساك عن المفطرات لازم تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الى المغرب طيب يستحب لكم تصايم السحور السحور للنبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان السحور بركه يستحب هذا التاخير للسحور لان كان الصحابه كانوا اذا قاموا الى الصلاه ما بين الاذان والسحور بعد يعني قبل الفجر بقدر قراءه 50 ايه يعني بتاخروا قوي في السحور بعد كده يستحب ان يفطر على التمر والرطب يستحب ان يعجل الافطار يستحب عند الفطار الافطار ان يقول ذهب الظما وابتلت العروق وسبت الاجر ان شاء الله وقلنا الله ان لك صمت عسك افطرت ده ضعيف لم يثبت طيب يستحب قراءة القرآن طبعا يستحب الترفع عما يحبط صواب الصوم يستحب إذا شتمه أحد أن يقول إني صائم وبعدين نخش بقى في أهم حاجة اللي هي المبطلات اللي احنا قلناها وقلنا المبطلات ديت إيه ذكرناها كلها وقلنا إيه اللي يبطل الصيام بس الحتة اللي أنا عايز أتكلم فيها بقى فيه مبطل يجب القضاء وفي مبطل يجب القضاء والكفارة يعني إيه؟ يعني كل الحاجات اللي احنا ذكرناها قبل كده اما انا اتكلمت معاكم دلوقتي وقلت لكم على مبطلات الصيام على المبطلات تمام الحاجات اللي احنا ذكرناها دي تمام طيب الحاجات دي لما احنا ذكرناها قلنا ايه المبطلات قلنا او المفطرات الاكل والشرب الجماع عمدا القيء عمدا الاستمناء العزم على الفطر الحياض والنفاس الرده كل الحاجات ديت تخلي الانسان لو صايم يفطر بس كل الحاجات دي ما عدا الجماع عليك فيها القضاء فقط يعني تصوم يوم مكان تصوم يوم مكان الجماع ليه حكم تاني خالص غير اللي احنا بنقوله ده الجماع ليه حكم تاني الجماع ليه حكم تاني ايه هو الحكم التاني اللي للجماع دوت ان عندك القضاء والكفارة القضاء والكفارة طيب ايه الموضوع القضاء والكفارة ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاله رجل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لما جاله رجل وقال له ايه يا رسول الله هلكت قال ما لك إيه اللي حصل لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم قال صلى الله عليه وآله وسلم هل تجد رقبة تعتقها يبقى الكفارة هي يبقى لو واحد جامع زوجته في نهار رمضان عامدا وليس ناسيا أو جاهلا وعايز يعمل إيه يبقى عليه القضاء عليه أنه هو يقضي وعليه أنه هو يكفر طيب إيه هي القضاء بت... الكفارة بتاعته أول حاجة يعتق رقبة فقال الرجل لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن كذلك اتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر واحد جاله صباط التمر كده مثلا فقال خذها اين السائل قال ان خذها فتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم على افقر مني وفي حد افقر مني لن تجد بين لابيتيها يعني من الجلده للجلده من الاهل للبلد لاخرها مش لاقي افقر مني فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك تمام حتى بدت انيابه شوف شوف النبي صلى الله عليه وسلم واحد جايله في كارثه فطر في رمضان والنبي بيضحك يا جماعة والله يعني ديننا ده عظيم بس سيبك من الصورة الذهنية اللي مترتبة احنا كذا ونحن الكفار ونا كلام هطل النبي صلى الله عليه وسلم اهو الراجل جاي له ووقع في صيام رمضان رمضان اللي هو ركن من اركان الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ما ما ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه 
اللي كان ما بيغضبش الا اذا انتهكت محارم الله عز وجل فضحك وقال له يا يعني اطعمه اهلك خذوا دي لاهلك واطعموا لاهلك يبقى اذا كل من فعل المبطلات الصيام اللي قلناها ديت عليه القضاء فقط عليه القضاء انما الرجل اللي هو جامع زوجته عليه القضاء والكفاره وان الكفاره عتق رقبه فمن لم يستطع في اطعام شهرين متتابعين فان لم يستطع في اطعامه 60 مسكينا تمام طيب هل المراه نفس الرجل المراه كده من مات وعليه صيام يصوم عنه وليه يصوم عنه وليه بس خلي بالك هو عليه الصيام لانه كان مريض مرض يرجى برؤه ولا مرض لا يرجى برؤه استنى معايا دقيقتين هقولها لك في الفرق بين دي وبين دي طيب امور لا تفسد الصيام انا عايز النهارده يا جماعه اديكم اكبر كميه من المعلومات عن الصيام ومش هطول ان شاء الله فادوني فرصه نتكلم طيب امور لا تفسد الصيام يعني ايه يعني حاجه لو حصلت لك لا تفسد صيامك اولها ان يصبح اليوم الصيام جنبا انا صليت الفجر ونمت صحيت لقيت نفسي جنب بدون جماع فلا هذا اللي يفسد الصيام تقبيل الزوجه يوم بشرتها ان امن الامناء يعني واحد حضن زوجته او قبلها طالما لم يحدث امناء لا لا, لا باس صيامه صحيح صيامه صحيح طيب ايه تاني الاغتسال والتصبب بالباقي البارد تغتسل وتاخد دش تمام مبالغه الاستنشاق الا ان تكون صائما يعني تستنشق وتستنسر بس ما تبالغش ما تعملش كتير عشان ما تت... يعني تتلككش وتخش لك ميه في فمك تمام تزوق الطعام ما لم يصل الى الجوف في ستات تحط المعلقه كده على لسانها عزكم الله تعرف الاكل عادب او مالح لكن ما تبلعش ريقها بقى كده وتدفلوا عزكم الله تزوق الطعام يجوز الحجامه والتبرع بالدم الغواء الص... ال... 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 الراجح ان الحجامه والتبرع بالدم لا يفسد الصيام لا يفسد الصيام تمام هي دي المساله دي فيها كلام كتير بس خلاصته انا معوقكم ان انا بجيب الخلاصه ان ذلك لا يفسد الصيام تمام والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث انه احتجم وهو صائم وده حديث ايه ابن عباس والحديث اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ففي حديث ثاني افطر الحاجم والمحجوم في حوار العلماء كده عملوه خلاصته انا بجيب لك الخلاصه احنا مش بن مش بندرس المساله تفصيليا بقول لك اللي يحتجم وهو صائم والتبرع بالدم لا لا باس فيه الا اذا كان حاسس ان هو ده هيضعفه او هيجرى له ايه هيحصل له حاجه لا قدر الله طيب ايه بقى النقطه اللي مهمه قوي النقطة المهمة دي المفاجأة برضو عند الناس الكحل والحقن بجميع أنواعها والأطرة وشم الطيب لا تفسد الصيام خدها من الآخر كده خدها من الآخر قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنا هجيب لك قول العلماء ومش قول أنا وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة المأمومة والجائفة اللي هي المراد بالحقنة طبعا هنا الحقنة الشرجية والمأمومة والجائفة المأمومة هي الجراحة التي تصل إلى الدماغ عشان كده مأمومة من أم الرأس والجائفة اللي تصل إلى تصل إلى الجوف إنك تبقى عملية داخلية زي مثلا الحقنة الشرجية وقص عليه ما لهم دول ديت هذا تنازع فيه أهل العلم فمنهم من يفطر ومنهم من يفطر بالجميع ومنهم من يفطر إلا بالكحل ومنهم ما يفطر إلا بالتقطير ومنهم لا من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى والأزهر قول الشيخ الإسلام التيمي أنه لا يفطر بشيء من ذلك فإن الصيام دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه حد يجيب لي حديث بيقول إن من أخذ حقنه فهو فاطر هل في حقنه كان في زمان؟ اه وكان في حقنه شرجيه؟ اه وهل كان في الكلام ده؟ اه وكان في كحل؟ اه النبي ما قالش انه بيفطر، طب انت عايز تفطر ليه؟ طب انت عايز تفطر ليه؟ تمام؟ انت عايز تفطر ليه؟ مش هيفطر، يبقى اذا يا جماعه النقطه دي عرفها كل انواع الكحل والحقنه والقطره وشم الطيب انك تشم برفام كده لا يفطر، هذا القول الراجح من اقوال اهل العلم، تمام؟ وقال شيخ الاسلام فمعلوم ان الكحل ونحو مما تعم به البلوى تمام؟ فلو كان هذا مما يفطر لبيانه صلى الله عليه واله وسلم كما بين في الافطار بغيره، فلما لما فلما لم يبين ذلك او فلما لم يبين ذلك علم انه من جنس الطيب والبخور والدهن وقد يتصاعد البخور الى الانف ويدخل الدماغ وينعقد اجساما والدهن يشربه البدن لكنه صلى الله عليه واله وسلم ايه؟ آه لم ي... لم ايه؟ لم يخبرنا انه انه يفطر، وان كان المسلمون في عهد صلى الله يجرح احدهم في الجهاد او في غيره مامومه وجائفه يعني جرح في الراس او جرح في البطن ولم يكن ولو كان ذلك يفطر لبين ذلك، وقال رحمه الله والذين قالوا ان هذه الامور تفطر لم يكن معهم حجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما ذكروا ذلك بما راوه من القياس. بما ذكروا من القياس، يبقى الخلاصه يا جماعه 
حقن كل الحقن ما تفطرش حتى الحقنه الشرجيه وده قول الشيخ الاسلام بتيميه واللي يقول انها تفطر يجيب دليل مفيش دليل نخش على النقطه بعدها عشان عايز اخلص السواك الكفاره بالمال والصيام قصدك ايه يا ابو ابو يوسف يعني ايه الكفاره بالمال والصيام مش فاهم كلامك طيب السواك السواك مندوب شرعا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك كثيرا وهو صائم طيب معجون الاسنان يمكن تقدر تستعمل معجون السنان بس طالما ما تبلعش الميه ابتلاع النخامه يعني أخ... كده عزك الله ممكن تبلعها لان انت ما تقدرش في كل وقت انك تبصقها تمام ابتلاع ما لا يحترز منه العلماء بيقولوا الحته دي ودي كان واحد اتصل بيا مره قال لي انا لقيت اللسه بتنزل دم وبلعتها مفيش حاجه ما انت هتعمل ايه طيب انت انت عرفت ان انا نز... انت شفت الدم انت نزل دم فبلعته واكتشفت بعد كده انه دم لا باس في ذلك القيء غير المتعمد لا ي... لا ايه ليس فيه شيء لو واحد قاء هو غير متعمد ليس في شيء طب تعال نشوف على المفطرون واحكامهم الناس اللي هتفطر في ناس يجوز لها الفطر والصوم وفي ناس يجب عليها الفطر وفي ناس يجوز لهم الفطر خلي بالك في ناس يجوز لهم الفطر والصوم يعني صام او فطر يجوز وفي ناس لازم يفطروا وفي ناس لا يجوز لهم ان هم يفطروا ما ينفعش ان هم يفطروا طب نقولها بسرعه كده من اللي يجوز له الصوم والفطر المريض والمسافر واحد مريض بس مرض ايه بسيط يعني انا مثلا عندي صداع هيفرتك دماغي او عندي مغص بس قادر امسك نفسي ممكن اصوم وممكن افطر بس لازم يكون مرض يعني ما ينفعش واحد يكون عنده شويه صداع كده مثلا او يعني ودنه مش عارف بتصفر يقول لك انا افطر ده طبعا كلام فار انت طبيب نفسك انت طبيب نفسك انت هتقف قدام الله عز وجل يسالك فبالتالي تجاوب فاذا المريض والمسافر يجوز لهم الفطر والصوم طيب ده القسم كده طيب آه مين اللي يجوز له بقى اللي هو احنا قلنا ناس يجوز لهم الفطر والصوم قلنا في ناس يجب عليهم الفطر مين اللي يجب عليه الفطر تعال نشوف كده من الذي يجب عليه الفطر الذي آه اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله على بلده خلاص قلنا خلصنا الصائم الشيخ الكبير والمرأة العجيز والمريض الذي لا يرجى برؤه دول الصنف الثاني الثالث احنا قلنا المريض والمسافر يجوز له ان هو يفطر او يصوم مين اللي ثاني ممكن يجوز يفطر او يصوم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه دول اظرفهم المريض الذي مريض مرض لا يرجى يعني مرض لمد... يعني مرض مزمن عنده السكر، عنده فشل كلوي، عنده فشل كبدي، عنده مرض مش متوقع الشفاء منه. دولت إذا عايز يصوم يقدر يصوم يصوم، مش عايز يصوم ما يصومش. مش عايز يصوم ما يصومش، وهقول لك هيعمل إيه؟ هيقول لك هي... هنعمل له إيه دلوقتي؟ تمام؟ حامل والمرضع. واحدة حامل وواحدة مرضع. إذا كانت شايفة إنها ممكن تصوم والصيام مش هيأثر عليها تصوم. شايفة إن الصيام هيأثر عليها وتتعب فهنا يجوز لها إنها تصوم ويجوز لها إنها إيه؟ تفطر على حسب حالتها تمام على حسب حالتها طيب خد القاعده دي بقى الشيخ الكبير والست الكبيره والمريض مرض لا يرجى برؤه والحامل والمرضع والحامل والمرضع دول ايه وضعهم يعني هم فطرهم ايه وضعهم ايه وضعهم في واحد يقول لك يصوم يصوم يوم بعده في واحد يقول لك يخرجوا مش عارف ايه لا العلماء في هذه المساله اختلفوا على خمسه اقوال هجيب لك القول الصحيح ليه؟ لأنه هو القول الصحيح. لأنه هو قول الذي قاله ابن عمر وابن عباس ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. تمام؟ إيه هو القول دوت؟ إيه هو القول دوت؟ أنه عليهما ال أن يطعموا عن كل يوم مسكينة. بس. ده القول اللي قاله ليس عليهما بتاع عليهم القضاء والكفاره استغفر الله العظيم يا رب الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمريض مرض لا يرجى برؤه اذا افطر في رمضان يطعم عن كل يوم مسكين فقط يطعم عن كل يوم مسكين فقط هذا هذا قول ابن عمر وابن عباس وهو اختيار العلامه الالباني ولم يعلم لاحد من الصحابه قد خالف هذا القول تمام ليه بقى؟ لأنهما قول ابن عباس وابن عمر ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، وفي عندنا حديث في المسألة دي يا جماعة، وهو حديث سيدنا عبد الله بن عباس أنه قال: أما الحامل والمرضع فلا إيه؟ 
فلا يلزمان بقضاء ما افترطاه تمام عندي حديث لسيدنا عبد الله ابن عباس وهذا الحديث قال فيه رخص للشيخ الكبير والعجوز في ذلك وهما يطيقان الصوم يفطران ان شاء ويطعمان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما تمام وثبت للشيخ الكبير انهما اذا كان لا يطيقان الصوم اذا خفت اطعمنا والحبلى والمرضع اذا خفت اطعمتا عن كل يوم مسكينا ده حديث صحيح اخرجه ابن الجارود والبيهقي وافاد الشيخ الالباني انه ايه صحيح يبقى يا جماعه عشان ما لفش كتير الحامل والمرضع الست الحامل الست المرضع الراجل الكبير في السن الست الكبيره في السن اللي مريض مرض مزمن يفطر في رمضان اذا ما كانش قادر يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا هذا فقط اللي عليه في خمس اقوال للعلماء على العين والراس نركنهم على جنب وناخد قول ابن عباس وابن عمر لان لم يعلم لهما مخالف من الصحابه وفي حديث في المساله تمام دي اول حاجه احنا قلنا قبل كده من يجب عليه الفطر وعليه القضاء احنا قلنا في ناس لا يجو يصح لهم الفطر والصوم وقلنا في ناس لا يصح لهم الفطر يجب عليهم الفطر من دول في حد يجب عليه انها تفطر اه الح... ال... الح... ال... الحائض والنفساء دي يجب انها تفطر مالهاش انها تصوم يجب انها تفطر تمام يبقى هما دولت ان هما يجب عليهما الفطر وهما ايه الحائض والنفساء طيب آه نخش على الحاله الثالثه الحاله الثالثه من لا يجوز له الفطر اللي هو كل مسلم عاقل بالغ مقيم غير مسافر والمراه الطاهره من الحيض والنفاس يبقى يا جماعه قلنا حته مهمه جدا النهارده او كذا حته مهمه جدا خلي بالك منها خلي بالك منها يجب ان تفطر يجب ان تفطر الحائض والنفساء الشيخ كبير مرأة كبيره المريض مرض لا يرجى برؤه الحامل والمرضع تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا عن كل يوم مسكينا عن كل يوم يا حبيبي اليوم اللي هي فطرته يعني هي فطره رمضان كله هتخرج 30 هتطعم 30 يوم في في احد الصحابه اظن سيدنا جابر كان 30 يوم كان مرض مرض 30 يوم جمع 60 30 مسكينا في اخر يوم في رمضان واطعمه فهي فطره يوم تطعم يوم فطره ثلاثه تطعم ثلاثه هي حامل ومرضع قدرت تصوم 10 وفطره 20 يبقى تطعم 20 وهكذا تمام اظن ديت ايه كانت نقط مهمه جدا حبيت ان انا اقولها لكم من مات وعليه صوم اختلف اهل العلماء في من مات وعليه صوم هل يصوم عليه وليه ام لا في ثلاث اقوال في المساله في ثلاث اقوال في المساله ويعني ايه, إيه, إيه, إيه الراجح الراجح ان من مات وعليه صوم إيه يصوم عنه ورثته ان مات وعليه صوم صام عنه ايه ورثته تمام هو ده الايه اللي راجح إيه لان في مساله احنا قلنا المساله دي فيها ايه بعض ايه الخلاف لكن الفائده من مات وعليه صيام صام عنه وليه بمعنى الامر وهذا الامر للنات بلال الاجابه عند الجمهور فاذا اللي عنده صيام اهله يصوموا عنه لا باس ايه بذلك في صيام التطوع عندي حاجات كتير حلوه قوي تصومها صيام ست من شوال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان واتبعه ست من شوال كان كصيام الضاء صيام التطوع في صيام ثاني اللي هو صيام الاثنين والخميس صيام شهر المحرم وتاكيد يوم التسوعة وعشراء الاكثر من الصيام في شعبان ده من صيام التطوع المندوب المحبوب جدا في برضه صيام يوم عرفه لغير الحاج في صيام الاثنين والخميس زي ما قلنا في صيام ثلاثه ايام من كل شهر وصيام يوم وفطر يوم وده كان صيام سيدنا داوود حبيت الم لكم موضوع الصيام كله ممكن اكون طولت شويه معلش بس انا حبيت اجيب لكم كل ما يخص هذا الامر بيتهيالي كده موضوع الصيام تقريبا عرفنا عنه كل حاجه اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ما قلناه وما سمعته زادا في حسن المسير اليه اشوفكم على خير سلام الله عليكم ورحمه وبركاته ما تنسوش الدعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اكثر منه الليله اكثر من الدعاء سلام عليكم